हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट एट ऑफ योर एन बुक एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज क्वाड्रिलेट्रल्स नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस यूनिट लेट मी लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेट्रल्स डियर स्टूडेंट्स क्वाड मीन्स फोर इन द वर्ड क्वाड इट मीन्स फोर now just look at all these shapes and tell me why would all of these shapes be called as quadrilaterals why these are known as quadrilaterals because each shape has four sides so whatever shape is having four sides that shape is known as a quadrilateral here few examples are given a square whose all four sides are equal rhombus all four sides are equal then trapezium then a rectangle then a parallelogram so and a kite is also one of the example of quadrilateral now let us study something about quadrilaterals so this is chapter 8 of your ncert book here you can see three sided figure this is triangle it is not a quadrilateral this is a quadrilateral this is also a quadrilateral so you uh, had studied about convex and concave quadrilaterals in your 8th standard also then let us study about the you have already uh, uh, see you have already seen many quadrilateral uh, shape objects around us uh, around yourself also like a blackboard because it is having four sides that is why it is in the shape of a quadrilateral uh, the cover of a book the top of the table all these are the examples of a quadrilateral now next is angle sum property of a quadrilateral so dear students you all have studied that the sum of all interior angles of a quadrilateral is always 360 degree sum of all interior angles means like this all these interior angles if we add all these four interior angles the sum will be 360 degree whether uh, uh, these are the interior angles of a trapezium or parallelogram or rectangle or rhombus or square or a kite in each and every case the uh, sum of all interior angles is 360 degree now types of quadrilaterals as you can see in the figure we have six types of quadrilaterals number 1 you can see it is a trapezium what is the speciality in trapezium that one pair of one uh, one pair of opposite side is parallel then it is a parallelogram opposite sides are equal and parallel and their diagonals bisect each other opposite angles are equal there is a rectangle a type of a quadrilateral in which opposite sides are equal each angle all the four angles are equal to each other and each angle is equal to 90 degree then this rhombus is there all four sides are equal and the perpend uh, diagonals are bisect each other and they are perpendicular to each other same here diagonals bisect each other and they are also equal this is a square and this is a kite so let us see let us uh, discuss the properties of quadrilaterals dear students before starting the chapter you must note down uh, this statement in the form of a cloud in your notebook also now let us discuss some properties so dear students after writing that property you must note down this table in your notebook in this form here we are studying the kinds of quadrilaterals with their properties make a uh, 1 2 3 4 5 columns number 1 column contains quadrilateral second the figure of that quadrilateral then the detail about the sides of a quadrilateral detail about the angles of a quadrilateral detail about the diagonals very first of all let us discuss a parallelogram so let us make a parallelogram in this form dear students in this let us study about its sides to so, parallelogram ke sides kya hoti hain opposite sides are equal and parallel to jo iske opposite sides hoti hain wo kya hoti hain equal or parallel hoti hain so opposite sides of a parallelogram are equal and parallel 
नाउ अबाउट एंगल्स जो इसके ये एंगल्स होते हैं अपोजिट एंगल्स ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल ए इफ आई नेम इट एज ए बी सी डी तो ये जो पूरा एंगल ए है ये सी के इक्वल होगा और बी एंगल डी के इक्वल सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन डाइगनल्स बाइसेकट ईच अदर ये डाइगनल्स जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं ये इस पॉइंट ओ पर जब ये एक दूसरे को कट करेंगे तो इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे बाय मीन्स होता है टू सेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट्स मीन्स ए ओ ये पूरा डायगनल ए सी इसके दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी मीन्स अगर ये पूरा टेन सेंटीमीटर का है तो फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू फाइव एंड एफ इट इज ऑफ एट देन फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर देन रेक्टेंगल विच इज क्वाइट सिमिलर टू पैरलेलोग्राम This is rectangle. Here also opposite sides are equal and parallel as in case of parallelogram. तो rectangle एक parallelogram तो होता ही है Then यहाँ पर क्या था Opposite angles equal थे लेकिन जो rectangle होता है उसमें सभी angle equal होते हैं and each angle is equal to 90 degree. सभी angle 90 होते हैं All angles are equal, each equal to 90 degree. वहाँ सिर्फ opposite angle equal थे देन डायगनल्स बायसेकट ईच अदर अगेन सेम ये पार्ट इसके इक्वल होगा ये पार्ट इसके बट ये पूरे के पूरे डायगनल आपस में भी इक्वल होंगे हेयर यू कैन सी दिस इज द बिगर डायगनल दिस इज स्मॉलर लेकिन इसमें क्या होगा जो ये हमारे डायगनल्स हैं ए सी ए सी और बी डी अगर ये टेन सेंटीमीटर है तो ये भी टेन होगा और उसके फिर इक्वल पार्ट्स होंगे फाइव फाइव ईच सो डायगनल्स बायसेकट ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो इक्वल यहाँ सिर्फ बायसेक थे इक्वल नहीं थे देन द थर्ड क्वारुलेटरल इज केयर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल सभी साइड्स इक्वल होती हैं रॉम्बस में भी ऑल साइड्स आर इक्वल यहाँ पर ये साइड्स की सिमिलैरिटी किस किस में है पैरलेलोग्राम और रेक्टेंगल में साइड्स एक जैसी होती हैं स्केयर और रॉम्बस में एक जैसे साइड्स हैं ऑल साइड्स आर इक्वल देन ऑल एंगल्स आर इक्वल ईच इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो वो रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी यहाँ मैच हो गई ठीक है देन डायगनल्स बायसेकट ईच अदर एट नाइन्टी यहाँ पर नाइन्टी एंगल नहीं था लेकिन जब ये कट करते हैं तो नाइन्टी एंगल भी बनाते हैं डायगनल्स इक्वल तो है ही हैं उनके छोटे पार्ट्स भी इक्वल हैं बायसेकट ईच अदर और साथ में वो नाइन्टी भी कट करते हैं नाइन्टी डिग्री का एंगल भी बनाते हैं हेयर इन केस ऑफ रॉम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल नो कॉमेंट अबाउट द एंगल्स एंगल्स के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे कुछ नहीं बोल सकते डायगनल्स बायसेक टीचर एट नाइन्टी तो डायगनल की प्रॉपर्टी स्केयर में मैच हो जाती है दे बायसेक टीचर दर लेकिन स्केयर में डायगनल्स इक्वल भी होते हैं देन नेक्स्ट इज काइट काइट इज इन दिस शेप आप देख सकते हैं इसमें भी दो साइड्स इक्वल हैं लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है इसमें पेयर ऑफ एडजसन साइड्स इक्वल ये साइड इसके इक्वल होगी एडजसन मीन साथ साथ ये साइड इसके इक्वल एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कंजेकटिव साइड कंजेकटिव मीन साथ साथ दो पेयर हैं एक पेयर ये इक्वल साइड का एक पेयर ये नो कॉमेंट्स अबाउट इट्स एंगल्स डायगनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन एन अदर नाइन्टी डिग्री एंगल बना रहे हैं बायसेक नहीं कर रहे इक्वल पार्ट्स नहीं एक डायगनल बायसेकट होगा वन ऑफ द डायगनल्स बायसेकट ईच अदर एक डायगनल क्या होगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा बट ये नहीं आप देख भी सकते हैं इट इज नॉट डिवाइडिंग इन टू इक्वल पार्ट्स बट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस सो डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट नोट डाउन दिस टेबल ऑल्सो इन योर नोटबुक नेक्स्ट इज सिक्स क्वारिटरलिस्ट ट्रिपीजियम विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज ट्रिपीजियम में क्या होता है वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरल एक पेयर पैरल होगा दूसरा पेयर आप नॉन पैरल देख रहे हैं और पैरल है सिर्फ इक्वल नहीं बोला ठीक है और अगर ये रेगुलर ट्रपीजियम है तो ये जो नॉन पैरल लाइन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी इक्वल एंड नो कॉमेंट्स अबाउट इट्स एंगल्स एंड डायगनल्स सो डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट मेक दिस टेबल ऑल्सो इन योर नोटबुक बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एंड Uh, in our next video, we will study the theorems of this uh, of parallelogram, which are based on these properties. So, must learn all these properties. So that's all for now. Thank you.